Bir yatırımcı rehberi halka arz özel programıyla daha karşınızdayız değerli izleyenler. Ben Rahim Ak, FM Türkiye'nin gündemi sermaye piyasalarının dolayısıyla ekonominin gelişmesi için şart olan halka arzlar. Ee, şimdiye kadar bu yıl tam 37 şirket halka arz oldu ve şirketler sermaye piyasalarından 50 milyar liralık kaynak çektiler. Bu hafta şirket sayısını 50'ye tamamlıyoruz. İşte onlardan birisi MHR gay gayrimenkul yatırım ortaklığını masaya yatıracağız. Kiminle? E, MHR gayrimenkul genel müdürü Nurkan Kaçmaz e, ve MHR Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar bizimle. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler. Hoş e, i̇zninizle ben Sayın Genel Müdürle e, başlamak ki. istiyorum. E, şirketi en iyi o bilir diye. Şimdi kısaca e, e, Nurkan Bey tanımak istiyoruz şirketi bize. Kısaca MHR GEO'yu tanıtabilir misiniz? Tabii MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2021 itibariyle Maher Grubu çatısı altına girmiş bir şirket. E, ana ortaklarımız Kuyuk Sigorta ve Korpus Sigorta. Bunların iştiraki olan Türkiye'deki ilk sigorta şirketi iştiraki GEO olarak borsada halka arz oluyoruz. Bu Hı -hı. anlamda da ilkiz biliyorsunuz. E, bu, burası bir gayrimenkul e, şirketi esasen. Neyi halka açıyoruz e, esas olarak? Yani bizim Türkçe, bizim anladığımız dilden Tabii. halka açtığımız şey ne? E, GEO'larda biliyorsunuz %25 halka arz e, oranı zorunlu. Hı -hı. Biz de bu orana tabi olarak %25'lik kısmımızı halka arz ediyoruz. Dolayısıyla yatırımcılara yayılmış bir Küçük yatırımcıyı da desteklediğimiz bir yapı içinde yatırımcılarla beraber bir bütünlük oluşturan, yatırımları beraber yapan bir yapı içinde beraber büyümek istiyoruz. Bunun için yatırım yapıyoruz. Evet. Bunun için halk Hangi arzu Hangi gayrimenkuller var? Sizin Şimdi ana bizim portföyümüzde Mehre Yoğun'un portföyündeki en büyük varlık bu içinde bulunduğumuz bina, Kuyuk Tavır binası. Kuyuk evet. Tavır binası önemli bir bina. Yani halka açılacak değerin içinde yani Değerin içindeki en büyük varlık anda. burası. Evet. E, Lit Platinum sertifikasına sahip ülkemizdeki sayılı binalardan birisi burası. Hı hı. E, 25 katlı bir bina. Bu grubun içinde 3-4 katını sadece grup şirketleri kullanıyor. Onun dışındaki e, katlar e, özellikle yabancı e, kiracılar tarafından kiralanmış durumda. Binamız %100 dolu. Doluluğa ulaşmış bir yapı. Ve bunun dışında da Maydan, Ankara Maydan Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bulunan 3 bağımsız bölümümüz daha mevcut. Bunlar mevcuttaki gayrimenkul portföyümüzü oluşturuyor. Biz halk arzdan sonra, halk arzdan elde edeceğimiz fonla beraber e, gayrimenkul portföyümüzü büyüten yeni yatırımlara yöneleceğiz. Hı hı. E, şunu anlamak istiyorum. Esasen şimdi buranın bu binanın bir geliri var. E, Ankara'daki e, binanızın da öyle. Bu geliri halka açıyorsunuz değil mi? Bu geliri... Halka, e, borsada ortaklarınızla paylaşacaksınız. Es esasen karınız buradan geliyor. Kira geliri. Tabii. Şimdi biz mevcutta kira geliri elde eden bir Hı -hı. yapıya sahibiz. Ama tabii bizim şeyimiz, e, ana gayemiz şu halka açılmada. E, biliyorsunuz bizim bir şirket olarak e, bilançolarımız incelediğinizde görmüşsünüzdür. E, kredi borcumuz yok. Biz halka arzımızı sermaye artırma yöntemiyle yapıyoruz. Ortak satışı yapmıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla Para tamamen şirketin içine girecek. Şirketin yani. içine girecek. Hı hı. Yani biz halka arzdan topladığımız fonu bütünün yüzde yüzünü gayrimenkul yatırımlarında kullanacağız. Bu anlamda da aslında büyüyen bir yapının içinde gayrimenkul portföyünü geliştirmiş bir şirkete dönüşmek için bu halka arzımızı gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Burada da yeni yatırımlara yöneleceğiz. Özellikle e, İstanbul merkezli olarak e, Ataşehir ve civarında kentsel dönüşüm projeleri, kat karşılığı hasılat paylaşımı projeleri ve kentsel dönüşüm içinde bu mevcut fonu kullanarak büyüyen bir yapının içinde yeni projelere adım atacağız. Halk arzdan gelen kaynaklar bunları yapacaksınız. Doğru. doğru. Peki Ahmet Bey siz grubun, bu grubun e, sigorta grup başkanısınız. Evet. E, e, Menahare e, gayrimenkulün de e, yönetim kurulu üyesi. üyesiniz ve aynı zamanda Şirketin de sahibi, sahibi değil mi? E, ana ortağı. Evet, yani sigorta şirketlerimiz yani. açısından baktığımız zaman öyle. E, şimdi Quick Sigorta sizin genel müdür olduğunuz şirket. E, bu tabii böyle düşünüldüğünde sigortayla, sigorta da çok ciddi gelişim alanı gösteriyor. E, ben şunu anladım, hem gayrimenkul yatırım ortaklığı, sigorta ve diğer finans kuruluşlarınız birlikte büyüyorlar. Sigortadaki büyüme, yani sigortadaki gelişim e, bu tarafa yansıyacak mı acaba? Evet. Aslında şöyle biliyorsunuz biz e, yol haritamızı yola çıkarken paylaşmıştık ve bir finansal ekosistem e, yaratmak üzere yola çıkmıştık. İşte e, Quick Sigorta 2017'nin 11 Mayıs'ında ilk poçesini düzenleyerek yola çıktı ve hemen arkasında 2018 yılında Corpus Sigortayı e, işte eski adıyla Demir Sigortayı, Türkten Sigortayı satın alarak bünyesine kattı. 
ve sonrasında da işte Kuik Finans'ın kuruluşunu gerçekleştirdik. Hemen arkasından Anadolu grubundan bu binanın da sahibi olan AND Gayrimenkul şirketini satın aldık ve adını MHR Gayrimenkul olarak değiştirdik. Daha sonra MHR Gayrimenkul tabii Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm Değil. izni aldı evet. SPK'dan ve hemen sonrasında QPay ödeme sistemleri şirketimizi kurduk. Ee, işte QCar şirketimizi kurduk. Evet. QC inşaat şirketimizi Türkiye'de kurduk. Türkiye'de belki de ilk kez bir sigorta şirketi diğer finans kurumlarına Evet. Yani biliyorsunuz oluyor. hep Kuruyor, konuşuyoruz. Evet. Ee, siz e, sigorta camiasında çok içinde olduğunuz için sürekli hep neyi konuşuyoruz kendi aramızda? İşte dünyada bu işler sigorta şirketleri tarafından evet. tetiklenir. Ee, Türkiye'de tam tersiydi bugüne kadar. Bankalar tarafından tetikleniyordu. Biz e, olduğu gibi, olması gerektiği gibi e, bir e, ekosistem yaratma e, hayaliyle çıktık yola ve e, 6. yaşımızda e, bugün e, ilk halk arzımızı gerçekleştirecek noktaya geldik. MRGO'nun sahibi evet Kuik Sigorta ve Corpus Sigorta. Evet. Bu binanın sahibi de Kuik Tower'ın sahibi de MRGO. Biz e, biliyorsunuz acentelerimiz için de bir finansal market yaratma hedefi içerisindeyiz. Kuik Dolayısıyla finans. evet e, tüm bu ekosistem birleşik olarak yani sigortanın, e, gayrimenkul yatırım ortaklığının, finansın ortaklaşa sinerjisiyle biz e, Türkiye'de e, gayrimenkul sektörüne, e, sigorta sektörüne ve finans sektörüne alternatif enstrümanlar getireceğimize inanıyoruz. Ve dolayısıyla bunun için çabalıyoruz. Evet. İzninizle Sayın Genel Müdür'e dönüp ben tekrar Türkiye'de sektörün durumu, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik eleştiriler de var. Sektörün durumunu kısaca e, nedir? E, Değerli izleyenlerin anlayabilmesi için, değerli izleyenlerin kısaca bilgi sahibi olabilmesi için önündeki avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? E, gayrimenkul yatırım ortakları bir kere biliyorsunuz SPK denetimine tabi, regülasyonun içinde şirketler, aynı zamanda borsa denetimine de tabi. Evet. Bu anlamda yatırımcıları koruyan bir yapısı var. E, yatırımcılar aslında bir gayrimenkul yatırımına belki yatırım yapıp bir konut alamasa da gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketine yatırım yaparak küçük yatırımlarla Gayrimenkul sektörüne giriş yapabiliyorlar. Hı. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları son dönemde biraz daha ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz bizden önce 4 şirket halk arz oldu. Biz 5. olacağız bu yıl için. Toplamda 44 şirkete ulaştı gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Hala ilgi devam ediyor. Belki bu yıl sonunda 45'i de geçecek. Orta İstanbul. E, aynen. Evet. Dolayısıyla burada gayrimenkul sektörüne ilgi niye artıyor? Çünkü gayrimenkul bir yatırım aracı. Yani barınmadan ziyade yatırım aracına dönüştüğü zaman tercih edilebilen bir e, yönelilen bir alan oluyor. Yani şöyle e, biraz açalım böyle İstanbul'da mesela bir gayrimenkul almak çok zor artık. Yani fiyatlar çok evet. e, yükseldi ama e, değerli yatırımcılar, değerli izleyenler e, bu gayrimenkul yatırım ortaklarına yatırım yaparak esasen bir gayrimenkulün bir kısmını, bir hissesini satın almış oluyorlar değil mi? Bu, bu doğru, yani, bu doğru. Şey. Yani belki bir e, daireye satın alamıyorsunuz Hı. ama o portföyünde e, gayrimenkullerin yer aldığı bir gayrimenkul şirketine ortak olarak evet. buradan yararlanmış oluyorsunuz. Mesela bu binanın bir ofisinin belki de yani aldığınız miktar evet. bağlı olarak Tabii. bir metrekaresi sizin olmuş oluyor. Evet. Esasen yani, yani. Yap, yapılan işlem bu. Evet. Aslında birazdan konuşuruz. Bu bina da aslında öyle bir bina. Binamızın içerisinde paylaşımlı ofisler de var. Ve e, yeri gelmişken söylemek istiyorum. E, Quick Art Space diye bir oluşumumuz var bizim. Benim. Bu bina aynı zamanda şehrin bir kültür yaşam merkezi haline gelmeye çalışıyor. İşte ön tarafta şehrin meydanı dediğimiz bir meydanımız var. Burada yine Quick Art Space'in her ay belli takimlerde yani bizi seyredenlerden rica ediyorum e, takip etsinler Quick Art Space'i. Şehrin bütün sanatsal etkinliklerini, kültürel etkinliklerini de bu binada yapıyoruz ve yaşayabilirler. Yani gelip burada bir takım sanatsal faaliyetlere direkt katılabilirler. Bu şu anlama geliyor. Bizi bizimle yapacakları ortaklık ilişkisi yani hisse satın alarak yapacakları ortaklık ilişkisi sadece bir ekonomik iş olarak, bir kağıt olarak, bir işte finansal enstrüman olarak kalmayacak. Biz zaten de burada bu sadece tabii ortak olmaları gerekmiyor. Bu şehirde yaşayan Özellikle Anadolu yakasında yaşayan biz herkesi bizim buradaki sanatsal kültürel etkinliklerimize de davet yani. ediyorum. E tabi ortaklarınızı da davet ediyorum. Tabii ki ediyorum. <gülüyor> Peki. Tabii ki. Peki Ahmet Bey size şunu soracağım. Ee, siz finansı iyi bilen e, bir e, e, uzmansınız. E, bu konjonktür, mevcut konjonktür. Yani şirk, bu şirket bu grubun da içerisindesiniz ve bu grupta bir finans grubu. Mevcut, mevcut konjonktür halka açılmaya elverişli miydi? 
elverişli mi şu anda? Evet, ya şimdi aslında Nurkan Bey'in de söylediği gibi bizim e, derdimiz şey değil. Yani bir ortak satışı ya da işte e, kredi borçlarımızı kapatmak için bir arayış e, değil. Bizim derdimiz zaten e, yatırımlarımızı büyütmek. E, i̇şte bir model oluşturduk. Birazdan daha çok detaylarına gireriz. Bunun içerisinde işte bina tamamlama sigortasından tutun da finansmana kadar birçok e, unsuru içinde bulunduran bir model oluşturduk biz. Ve bu modeli biz Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bir model olarak öneriyoruz. Ve bu sadece e, işte Kuik Sigorta'yla, MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'yla, Kuik Finans'ta da sınırlı olmasını da istemiyoruz. Zaten e, bugün e, yönetim kurulu üyemiz Volkan Bey'in de söylediği gibi bu sadece devletin bile altından kalkamayacağı bir iş. Yani kentsel dönüşümden bahsediyorum aslında. Evet. Dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz modeli Başka şirketlerde, başka yapılarda, başka gruplar da sahiplensin istiyoruz. Ben merak Ve, ettim şimdi modeli evet. geçsen. Unutmadan sorayım evet. o zaman. Modeli açalım o zaman. Evet, Nedir biraz modeli? modelden bahsetsin istiyorsanız Nurkan Buyurun. Bey. Şimdi biz tabii MHRG'yi olarak yenilikçi bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olmak istiyoruz. Yani piyasadaki klasik bir gayrimenkul yatırım ortaklığından sıyrılmak, grup şirketlerinin sinerjisinden de yararlanarak yeni bir model ortaya koymak istiyoruz. Buradaki modeldeki en büyük artımız sigorta şirketlerinin ve e, finansman şirketimizin arkamızda olması ve desteklemesi bizi. Bu yapı içinde yeni modeller üretirken özellikle e, bizim sigorta şirketlerinden Koyuk Sigorta'nın sunduğu ve üzerinde de çok büyük çalışmaları olduğu ve e, uz, o, e, orta vadeli plana da giren e, bina tamamlama sigortasını özellikle projelerimizde onlarla işbirliği yaparak kullanmak istiyoruz. Nasıl bina, olacak o? Bina tamamlama sigortaları çok çok önemli. Özellikle kentsel dönüşümde tercih edilmesi gereken bir yöntem ve model olması gerekiyor. Çünkü kentsel dönüşümdeki en büyük engel biliyorsunuz bina tamamlanmasının da yaşanan sıkıntılar. Doğru. Bazı müteahhit bazlı olabiliyor bunlar. Ee, i̇nsanlar e, ortada kalabiliyorlar. Bina tamamlama sigortası ise burada Ahmet Bey detaylarını verecektir. Binanın tamamlanmasını sağlıyor. Kat maliklerinin aruz ettiği daireye ulaşmasını sağlıyor. Evet. Burada o, bir o, e, satın aldığınız garantilik. şeye ulaşacaksınız. Ona emin, emin Şimdi olacak. az önce siz şunu söylediniz Zahim Bey. Dediniz ki ee, i̇nsanlar işte İstanbul'da bir konut sahibi olma hevesindeler. Konut sahibi olmaya çalışıyorlar. İşte en azından buradan bir kısmını, ofisin bir parçasını almış olabilirler mi evet. dediniz. Bir de gücüm ona yetiyor. Sonra alayım. Evet, bir de şuna bir bakalım. Bir de bir şuna bakalım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de bu konut macerası önce kooperatiflerle başladı. Sonra maketten satış projeleriyle yani e, yasal anlamıyla evet. önödemeli konut satışı işte devremlikler vesaire bilmem nelerle başladı ve Ticaret Bakanlığı'nın gözetiminde başladı. Ama sadece İstanbul'da 300 binden fazla konut mağduru olduğunu biz biliyoruz değil mi? Yani konut almak isteyen tüketicinin konut sahibi olmak isteyen yatırımcının e, erişemediği ama dişinden tırnağından e, kazıyarak e, birikimlerini e, yatırdığı ama sonunda bir konuta kavuşamadığı ve bunun için de yıllardır hala beklediğini işte Meclis Araştırma Abi. Komisyonu raporlarından da okuyoruz, takip ediyoruz. Bunun sayısının 300 bin olduğunu da orada görüp not ediyoruz. Dolayısıyla bir anda böyle bir süreç var. Konuta erişim. Siz biriktirdiniz paranızı. Ha, o da değil. Evin tamamını almak istiyorsunuz. Ama endişeniz var. Ya geçmişte işte Fikirtepe'de olduğu gibi ne bileyim Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta olduğu gibi benim başıma da bir şey gelir mi diye endişe ediyorsunuz. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Kendinize bir avukat ordusu, bir işte inşaat mühendisi ordusu oluşturup onlarla birlikte bütün projeleri incelemeniz lazım. Zemin etütlerine bakmanız lazım. O zeminde yapılacak binanın inşaat projesini incelemeniz lazım. Ondan sonra işte o firmanın yeterliliğine bakmanız lazım. Mali analizine bakmanız lazım. O fizibilitenin fizibil olup olmadığına bakmanız lazım. Bütün bu unsurların her birini tek tek gözden geçirmeniz lazım. Ve her şeyde yolundaysa, müteahhit iyi niyetliyse, bilmem neyse tüm buna rağmen de ekonomik koşulların da o binanın yani müteahhitin batmadan o binayı bitirebileceğine de inanmanız İnanmış lazım. Ve o işe girmeniz lazım. Bütün bunları normalde bir tüketicinin yapmasını beklemek imkansız. Çok zor değil mi? Evet. Ben çok zor dedim. Siz imkansız dediniz. Evet. Bence de imkansız. Dolayısıyla biz nasıl bir alternatif getiriyoruz o zaman? Biz diyoruz ki bina tamamlama sigortasıyla siz tüm bu dertleri sigorta şirketine bırakın. Çünkü sigorta şirketi sadece tazmin eden 
e, şirketler değildir. Sigorta şirketlerinin aynı zamanda önleyici sigortacılık faaliyetleri Denetlerle. olması gerekir. O bir nedir? E, akredisyon e, kuruluşudur aynı zamanda. Bir denetleme kuruluşu, bir otokontrol kuruluşudur. Dolayısıyla siz bir konut almak istediğinizde müteahhite sadece şunu söyleseniz, deseniz ki e, bina tamamlama sigortam var mı? Müteahhit size var dediğinde artık sizin gözünüzü kapalı o binaya e, yatırım yapabilirsiniz. Neden? Çünkü sigorta şirketi o müteahhit batarsa, o müteahhit vefat ederse, iflas ederse, herhangi bir sebeple taahhütünü yerine getiremez ve o binayı tamamlayamazsa, bina tamamlama sigortası varsa sigorta şirketinin devreye girmesi, o konutu tamamlayıp, o binayı tamamlayıp size konutunuzu teslim etmesi ya da size ödediğiniz paraları faiziyle geri vermesi lazım. Siz böyle bir güvenceye sahipseniz artık bu işlerle uğraşır mısınız? Bir avukat ordusuyla, bir mühendis ordusuyla proje proje gezmeye çalışır mısınız? Evet. Çalışmazsınız. Kafanız rahat olur dersiniz ki en fazla bir gecikme yaşarım ben. Nasıl bir gecikme yaşarım? Ya paramı faiziyle geri alırım ya benim sigorta şirketim bu projeyi sigortalayan sigorta şirketi tamamlar. binayı tamamlar ve bana teslim eder. Evet. Ondan sonra müteahhite onu rücu edecek. Ondan sonra başka işte hukuki sorunlarla, işte adli yargısal sorunlarla o mu uğraşacak? O onların bileceği evet. iş dersiniz. Sizin kafanız evet. rahat olur. Böylece dişinizden, tırnağınızdan kazıdığınız birikimlerinizde em yani, emin ellerde olmuş olur. Sigorta, bu bina tamamlama sigortası konusunda gerçekten erken kalkıp erken yol alan bir şirket ve evet. aynı zamanda Türkiye'de e, bu sistemin de oluşmasını e, evet. sağlıyor. Onu Tabii biliyor, ki bizim, bizim amacımız şu. Biz bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Bakın biz finansal sigortaları başlattık QX sigorta olarak. Kefalet sigortasını 2018 yılında koyduk. Bugün o alanda hiç ilgisi olmayan sigorta şirketlerimiz bile yavaş yavaş o alana ilgi göstermeye başladılar. Dolayısıyla biz bir Hani liderlik etmek istiyoruz. Biz bir e, alan geliştirmek istiyoruz. Yani bizim Levent Bey'in güzel bir sözü var. Biz ürün dediğimizde sadece işte kaskonun kulağını bükelim vesaire değil. Biz gerçekten ülkenin ihtiyacı olan e, segmentleri bulup ortaya çıkarıp bunları projelendirip e, ondan sonra da diğer e, şirketlerimizin de piyasanın da buna e, katılmasını Anladım. sağlamaya çalışıyoruz. Ahmet Bey, e, bina tamamlama sigortasını çok güzel anlattınız. <gülüyor> evet. Ben bile çok güzel anlattım. Ama bunu gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketiyle nasıl ilişkilendireceğiz? Evet, nasıl ilişkilendireceğimiz nasıl kısmını da Nurkan Bey anlatsın. Şimdi tabii Ahmet Bey güzel özetledi. Aslında biz e, sigorta şirketleriyle entegre olacak bir yapıya kavuşacağız. Aynı zamanda da başta söylediğimiz gibi sigorta şirketleri ve e, finansman şirketimizin desteklediği bir yapı olacak dedik. O anlamda da e, finansman şirketimiz Kuik Finans'ın e, konut finansmanı anlamında bir lisansı mevcut. Türkiye'de çok e, sayıda şirkette yok bu. Buradaki konu finansmanı e, enstrümanından da yine grup sinerjisiyle yararlanacağız, faydalanacağız. Hı. Çünkü Ama sigorta tarafında e, onu biraz açmanızı istiyorum. Evet. Rica ederim. Yani kentsel dönüşüm projeleri. Evet. Şimdi kentsel MLG dönüşüm gördüm. projelerinde e, yapacağımız şey şu. Bu ürünü sağlayan e, ana ortağımız Kuik Sigorta'nın bu e, ürünlerini kullanarak gayrimenkullerimizin projelerini geliştirmek ve kat malikleriyle yapacağımız sözleşmelerde de bunu kullanmak, kullanmak. istiyoruz. Çünkü tamam. bu karşı tarafı içinde bir güven unsuru oluşturacak. Hı. Sigorta şirketinin varlığını daha çok hissedecekler. Evet. Bu varlıkla. Dolayısıyla bu gayri bu, halka açılacak olan MHR ve GEO içinde projeleri içinde bir artı olacak diyorsunuz. Kesinlikle. Tamam. Bu ayrıştıracak yapılardan bir tanesi bizim e, GEO olarak. Evet, ve yenilik, finans dediniz. Finans, e, finans dedik. Finans. Yenilikçi GEO dedik. Aslında burada tabii biraz daha konuyu açmak gerekirse biz sermaye piyasası araçlarını aktif olarak kullanmak istiyoruz. Bu Türkiye'de henüz yapılmamış bazı ürünleri de biz piyasaya sunacağız ilerleyen dönemlerde çalışmalarımızda. Bunun yanında mevcutta olan fakat kullanılmayan bazı enstrümanlar var. Bunları da kullanarak e, geliştireceğiz. Bunlardan bir tanesi mesela benim çok önemsediğim e, kentsel dönüşüm e, de kullanılması gereken ve tebliğ de yer almasına gereken e, yer almasına rağmen kullanılmayan kentsel dönüşüm gayrimenkul sertifikaları. Hmm. Bu da enstrüman olarak kullanılması gereken ve önümüzdeki dönemde de e, adını çok fazla duyacağımız bir enstrüman olarak bizim de yani, kullanarak işe yarayacağız. Çalışıyor abi gayrimenkul sertifikalar evet. üzerinde Doğru, çalışıyor. Doğru çalışıyor yani. çalışıyor. Biz Yakın de bu konuda destek verip evet. uygulama iç tarafında olan bir geyi olmayı planlıyoruz. Nurkan Bey şimdi bir sorumda ağırlıklı olarak yatırımcıların çok merak ettiği finansal tarafa. Gerçi Ahmet Bey e, ifade etti ama ben sizin dilinizden de duymak istiyorum. Şirketin finansal durumu nasıldır? Borçları ve borçlarının yapısı nedir? 
halka arz geliriyle borç kapatmayı düşün, düşünüyor musunuz diye bu benim sorum. Yatırımcıların da sorusu. Ne ee, dersiniz? Evet. Güzel bir soru. Bizim de zaten çok önemsediğimiz bir konuyu gündeme getirmiş oldunuz. Biz MRGE olarak e, bir kredi borcu kapatmasında kullanmak üzere bir halka arz yapmıyoruz. Çünkü evet. bir kredi borcumuz yok. Dolayısıyla biz sermaye artırımından gelecek fonu e, bütün %100'ünü gayrimenkul yatırımlarımızda kullanmak üzere halka arz oluyoruz. Yani yatırımcılarla beraber büyüyen, gayrimenkul geliştiren bir yapıyı e, sermaye piyasalarında kullanmak üzere e, halka arz oluyoruz. Dolayısıyla burada e, elde edeceğimiz fonu da yatırımlarımızda kullanacağız. Evet. Şimdi halka da açılıyorsunuz ve dolayısıyla her şeyi de söyleyemiyorsunuz. İzlihanede ne yazıyor sonu evet. söyleyeceksiniz ama. Tabii. E, peki yani ilk hedefiniz nedir? Tam isim vermeden nerede ne kuracaksınız? Onu öğrenebilir miyiz? E, aslında fon kullanım raporunda yer verdik buna. Orada e, ayrıntılar yer alıyor. Özetlersek şöyle. MRG olarak e, halka arzdan elde edeceğimiz fonun e, bir kısmını gayrimenkul, yeni gayrimenkul yatırımlarında yani yeni gayrimenkul alımında kullanacağız. Bunun dışında kat karşılığı kentsel dönüşüm ve haslat paylaşımı işlerinde de kullanılmak üzere projelerimiz mevcut. Bu projelerimiz sonuçlanmadı. Özellikle İstanbul Ataşehir civarında e, projelerimizi geliştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ama dediğim gibi bu projelerin hayata geçirilmesi için de çok fazla beklemeyeceğiz. Bir an önce halk arzdan sonra da bu projeleri hayata geçirmek için adımlarımızı atacağız. Yani halka arz Daha gelen kaynakla tamamen şirketi büyüyecek. büyüyecek. Tamamen şirketi ben büyüteceğiz. Onun için halka arz oluyoruz. Evet. E, şimdi yatırımcıların e, beklentisi halka açılan bir şirketten temettü tabii. Sizin temettü politikanız ne olacak? Temettü politikamız biz tabii yatırımcılarla beraber büyümek istiyoruz dedik. Hı hı. Onun O nedenle de ilerleyen dönemlerde yatırımcılarla bu gelirin paylaşımı konusunda e, hedeflerimiz paylaşmak. Biz yatırımcılarla beraber büyüyen, projeleri geliştiren bir şirket olacağız. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde de yatırımcının yanında yer alan bir yapının e, kavuşmuş olacak bir yapı olacak e, MHRGO. E, halka arz yöntemi diye sormuştum ama siz zaten onun cevabını verdiniz. Ortak satışı yok. E, halka arzın gelirini evet. de kullanacağı da zaten açık. Peki önümüzdeki dönem e, bu şirketin e, tabii Sayın Genel Müdür e, de açıklayabilir ama Ahmet Bey ben size sormak istiyorum. Siz çünkü... E, grupta da e, hakimsiniz. E, bu halka açılacak olan MHRGO'nun e, önümüzdeki dönem bu sinerjiyle finans sektör, e, finans şirketleri ve e, sigorta şirketiyle beraber nereye kadar büyüyeceğini düşünüyorsunuz? E, bir hayaliniz var mı? Evet. E, hayaliniz nedir? Yani biz bu Bizim... halka açtıktan sonra şöyle olur dediğiniz nedir? Şimdi geçenlerde Levent Bey de paylaştı holding CEO'muz. Biz aslında yol haritamız belliydi dedik. Çıktığımız yolda da henüz daha yolun %30'luk kısmını ilerleyebildik. Dolayısıyla daha gideceğimiz çok yol var. MRGO'da da gideceğimiz çok yol var. Dediğim gibi bizim başlattığımız modellere, projelere biz aslında sektörün diğer oyuncularının da iştirak etmesini ve bunun Türkiye'nin e, özellikle biliyorsunuz Türkiye bir deprem ülkesi ve en son Şubat'tan sonra yaşadıklarımız ve bugün artık e, beklediğimiz e, Marmara İstanbul depremini de konuştuğumuzda gerçekten kentsel dönüşümde e, çok yol kat etmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla e, bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman Bizim evet hedeflerimiz e, çok büyük. Yani belki ben bir tüyo vereyim. E, yani bu özellikle içinde bulunduğumuz bölgede bugün artık e, İstanbul Finans Merkezi'nin de açıldığı bölgede yani konut ihtiyacı giderek artıyor. Bir yandan biz İstanbul'un konut yapısını dönüştürürken e, bir yandan da işte e, İstanbul Finans Merkezi'nin yaratacağı sinerjiyle de Bu bölgede özellikle konut yatırımları e, yapacağız. Şimdi e, bu içinde bulunduğumuz bina gerçekten İstanbul'un en önemli binalarından. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli binalarından ödüllü bir bina ve çevreci bir bina. Bu bina bizim model aldığımız e, bir bina. Dolayısıyla hani bu model etrafında biz e, projelerimizi, yatırımlarımızı geliştireceğiz. Ve şunu da belirtmem gerekiyor. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Bizim 6000 civarında acentemiz var, sigorta acentemiz var ve bunlar bütün Türkiye'ye yayılmış vaziyetteler. Yani Doğru. kasaba kasaba acentelerimiz var. Evet. Bugün bankaların merkeze çekildiği e, şubesiz bankacılık uygulamalarının başladığı bir noktada bizim e, grubumuzun fonksiyonu 
giderek artıyor ve bunu da e, görüyoruz. Dolayısıyla e, bizim e, hem gayrimenkul alanında hem finans alanında hem sigortacılık alanında e, büyük bir e, sinerji yaratacağız ve bu e, sinerjiye acentelerimizi de ortak ederek biz e, tüm Türkiye'ye hizmet verir noktaya geleceğiz. Yani bina bugün İstanbul'da olabilir ama İstanbul'a gelen yılda iki kere üç kere gelen insanlar var. Acentelerimiz var, e, vatandaşlarımız var. E şimdi yılda 2-3 kere geldikleri için bir yıl boyunca burada konutunu boş tutmak istemiyor. Zaten bir konut arzı problemi var. Dolayısıyla onlara özel modeller geliştireceğiz. Yani bu da, da evet hem evi olacak hem de evinde olmadığı zamanlarda kira gelir elde edecek. Dolayısıyla gerçek yatırım e, projeleri üzerinde çalışıyoruz. Ve bunu halka açılacak olan MHR GEO aracılığıyla evet, yapacak. Yani evet, evet. Bu projelerin ben elde edilecek gelir oraya gidecek. Ya da Aynen, gidecek öyle. Yine. Aynen öyle. Oraya Biz kurulduğumuz günden beri grubumuzda mesela e, bu konulara çok önem verdik. Yani biz öz kaynakların finans alanında, sigortacılık alanında öz kaynak büyümesine çok önem veriyoruz. Dolayısıyla bizim için öz kaynakların büyümesi yani yatırımların büyümesi çok önemli. Grubumuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Aslında şunu da söylemek lazım. Yani henüz 6 yaşında olan bir sigorta grubunun e, yarattığı bir hacimden bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle küçük yatırımcılar e, geriye dönük baktıklarında nereden nereye gidiyor bu grubu çok iyi anlayabilirler. Evet, ben de kuruluşunuzdan beri yakından takip ederim sizi. Evet. Gerçekten e, çok iyi bir gelişim e, trendiniz var. Peki e, Nurkan Bey merak ettiğim bir şey var. E, i̇zahnamede e, tabii halka açılırken e, bir şirketin bir yerin değeri var. E, sizin de değerlemeniz yapılırken 2022 Kasım, 2022 Aralık ve 2023 Haziran olmak üzere 3 tane değerleme rakamınız var. Ve bununla, buna ilişkin de yorumlar gördüm ben. Biraz kafam karıştı. Onu açabilir misiniz? Nedir o? Tabii onu incelerken anladığım kadarıyla çok iyi incelenmemiş olduğunu görüyorum. O da şu. Aslında Kasım denilen rapor Haziran-Temmuz döneminde hazırlanan bir rapor. Bu raporun güncellenmesini istemişti SPK. Hı hı. E, dolayısıyla güncellenen raporun tarihi Kasım aslında değeri e, Haziran-Temmuz ayındaki değer. Değerinde hiçbir değişiklik yok. E, buna inceleseydi eğer arkadaşlar o değerin değişmediğini görürlerdi. Yani Kasım ayındaki denilen rapor Haziran-Temmuz ayında hazırlanmış raporun değeri. Dolayısıyla yıl sonunda hazırladığınız Aralık e, 31 Aralık 2022 raporu da aslında 5-6 aylık fiyat artışını gösteriyor. Yani bir aylık artışı göstermiyor. Bir aylık artış değil. Evet. Dolayısıyla bu rapordaki fiyat artışı da gayet normal bu nedenden dolayı. Bunun dışında da diğer raporumuz da 30 Haziran tarihli olarak hazırlandı. Biliyorsunuz bilançolar 3'er aylık dönemlerle hazırlanıyor. Halk arıza giderken de bağımsız denetim yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla burada yaptıracağınız en yakın gayrimenkul değerleme raporu 30 Haziran tarihinde olması gerekiyor. Evet. Biz de bu nedenle 30 Haziran tarihli gayrimenkul değerleme raporlarına bir yer verdik. Bir sonraki Eylül zaten. Bir sonraki Eylül ama 30 Eylül tarihli evet. bilançolar henüz açıklanmadı. açıklanmadı Dolayısıyla en yakın tarihli değerleme raporu kullanıldı. Burada da özellikle e, piyasada tanınan, bilinen ve güvenilen TSKB gayrimenkul değerleme raporlarını tercih ettik ki TSKB şirketiyle de çalışıyoruz. Piyasada güven veren bir kurum olması nedeniyle. Evet. E, teşekkür ederim. Bunu da Tabii. öğrenmiş olduk. Çünkü orada bir kafalar karıştırıyordu o, o tamam. konu. Ay Bey, yatırımcı size niye ortak olsun? Yani dediniz ki sabahtan beri ne anlatıyoruz zaten diyeceksiniz <gülüyor> ama sizin cümlelerinizle almak istiyorum. Evet. Şimdi e, belki hatırlarsın e, acentelerimizle bir araya geldiğimizde ben şöyle bir şey kullanıyorum. Diyorum ki bizim e, Katar'ımızda bir kompartmanınız olsun. Yani bunu sigorta aracılarına bugüne kadar söylemiştim. Ama artık bunu biraz daha büyütüyoruz. Yani ilk şirketimiz halka arz alıyor. Bizim grubumuzu e, bir e, işte lokomotif ve arkasında e, vagonları olan büyük bir Katar olarak görürsek e, yatırımcıların bu grupta bir kompartmanı olmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü biz gerçekten Türkiye'yi tanıyoruz, biliyoruz. Türkiye'nin e, Anadolu'nun topraklarını karış karış gezdik. Bu şirkette 30 yıl, 40 yıl deneyimli üst düzey profesyoneller çalışıyor. Yani işte biliyorsunuz 30 yıldır, 40 yıldır e, sektörde 
birçok şirketlerde yöneticilik yapmış insanlar. Yine aynı şekilde şimdi aramıza katılan gayrimenkul sektöründe yöneticilik yapmış uzun yıllar arkadaşlarımız. Finans sektöründe e, duayen siz onları da tanıyorsunuz e, abilerimiz. Dolayısıyla biz bütün şirketlerimizde genç arkadaşlarımızla tabii ki bizim için inovasyon çok önemli, teknoloji çok önemli, genç arkadaşlarımız bizim çok önemli. Çünkü biz usta çırak ilişkisine çok önem veriyoruz. Ama 30-40 yıllık tecrübeli, deneyimli, kıdemli yöneticilerimiz de bizim için çok önemli. Dolayısıyla e, sermayedarımızla da bir araya gelince e, gerçekten bu ülkeye uygun projeler geliştirebiliyoruz. Dolayısıyla biz bizde bir kompartmanı olmasını ben e, başta küçük yatırımcı olmak üzere bütün yatırımcılara tavsiye ediyorum. Peki. E, tabii sizden de bir şey buyurun. eklemek gerekirse burada tabii Ahmet tabii. Bey'e. E, yönetim Kurulu e, Başkanımız Sayın e, Mahmut Bey ve CEO'muz Levent Bey'in de burada katkıları çok fazla. Yani grup olarak çabuk karar alabilen bir yapımız var. Bu da bizim gelişmemizi çabuk hızlaştırıyor, hızlandırıyor. Bu anlamda da e, değerleri için teşekkür ediyoruz kendilerine. İsimlerinden bahsettik. Levent Bey'in ve Mahmut Bey'in evet. e, tam titrilerini açabilir miyiz? Evet. Levent Uluçeçen Bey holdingimizin CEO'su. Yani sigorta şirketlerimizin kuruluşunda yani Kuyuk Sigorta'nın kuruluşunda Sermayedarımız, yönetim kurulu başkanımız Mahmut Erdemoğlu Bey ile birlikte ilk fikri paylaşan, ilk bir araya gelen ve yatırım kararını birlikte aldıktan sonra da ekibi oluşturan holdingimizin CEO'su Levent Uluçeçen Bey. Ve tabii bize inanan, güvenen, bizim hayallerimize, projelerimize inanan, güvenen de yönetim kurulu başkanımız Mahmut Erdemoğlu Bey. Evet, çok isimlerinden bahsettik. İsimlerini evet. iyice değerli izleyenler de Ad ve soyadıyla birlikte öğrenmiş oldular. Evet. Sağ olun. Ee, Ahmet Bey ben size şey, şu gayrimenkulle ilgili bir e, soru sormak istiyorum. Gayrimenkulün Tabii. geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ee, Aslında sorsun. bu soruyu <gülüyor> Nurkan Bey'e sorduk. Nurkan Bey'e sordum, Nurkan tamam. Bey sordum ama evet. dönüp Şimdi ben, siz, ben sizin, şöyle, sizin bakış yani açınızdan Biz şunu edin. görüyoruz. Hem Mahmut Bey'le hem Levent Bey'le hem e, yatırım komitemizde hem danışmanlarımızla Yaptığımız istişarelerde, konuşmalarda biz şunu görüyoruz. Türkiye'de gayrimenkulün her zaman değerli olduğunu görüyoruz. Biz mesela bu plazaya, Quick Tower'a, o zamanki adıyla AND Tower'a yatırım yaparken bir takım meslektaşlarımız, bir takım iş insanları biraz bize bıyık altıyla güldüler. Dediler ki ya plazalar mezarlık olacak. Hani herkes eve dönüyor. Evet. Siz herkes doğru bir yatırım çalışıyor. yapıp yapmadığınızdan evet. emin misiniz dediler. Hatırlayacaksın evet. o günleri. E, dolayısıyla e, gördük ki biz doğru bir yatırım yaptık. Ve bugün bizim değil mi bir metrekare yerimiz yok. Biz artık kendi şirketlerimiz için kendi binamızda yer bulamaz hale geldik. Dolayısıyla biz Türkiye'de gayrimenkule ki şu anda da biliyorsun arz probleminden dolayı pandemi sürecinden sonra artık çok ciddi bir konut problemi. açığı var, konut problemi var. Dolayısıyla biz gayrimenkulün geleceğini ne sıcak bakıyoruz. Evet. Türkiye'de de gayrimenkulün her zaman yatırım enstrümanı zaten o yüzden Türkiye'de sadece barınma aracı değil aynı zamanda bir yatırım enstrümanı evet. hem konut hem gayrimenkul biz evet. inanıyoruz geleceğine. Öncesinde de zaten balon var balon var dediler. Evet. E, konut inşa edilmedi. Bu sefer evet. işte kiralar ve konut sonun fiyatı uçtu. Ulaşılmaz evet, hale geldi. Çok biliyorsunuz ciddi. inşaat maliyetleri çok yüksek. Evet. Dolayısıyla e, artık yani burada büyük projeler geliştirmek lazım ve e, özellikle bahsedecektir e, Nurkan Bey, Giyoder'le de e, ilişkiler içerisinde bir takım evet. projeler üzerinde çalışılıyor. Belki e, sigorta sistemini de SPK bu işe dahil etmek istiyor. Geçenlerde SDDK Başkanımız Mehmet Akip Bey de konudan bahsetti. SPK'nın kendisinden ricası olmuş. Özellikle hem bireysel emeklilik fonlarının hem Türkiye'den hem dünyadan e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına e, uzun süreli yatırım yapması ve Hı. Türkiye'de konut alanında gelişme sağlanması için projeler üzerinde de gayrimenkulü çalışılıyor. Desteklemek için. Evet, gayrimenkulü desteklemek için çünkü ihtiyacımız var. Evet. Ee, Nurkan Bey eksik kaldı mı gayrimenkulle ilgili söylemek ee, istediğiniz şey Ahmet Bey şey az önce bahsettiği bizim de desteklediğimiz bir üyesi de olduğumuz Geoder'in çalışmaları var hı hı. bu yönde. Yeni konut modeli denilen kamunun arazi sağladığı üzerine gayrimenkulle konut geliştirilen ve kira problemine de çözüm bulan bir model. 
Bu modelde tabii finansmanı e, yurt dışı bireysel emeklilik şirketleri ve yurt içi bireysel emeklilik şirketleri tarafından da desteklenmesi bekleniyor. Biz de bu yapının içinde yer alan bir G olmak istiyoruz. Aynı zamanda bu yapıyı destekleyen bir sermaye piyasası aracı olarak da az önce bahsettiğimiz kira sertifikaları da düşünülüyor. Pardon, gayrimenkul sertifikaları gayrimenkul düşünülüyor. Sertifikaları. Bu gayrimenkul sertifikaları ile ilgili çalışmaların da içinde yer alıyoruz. Hı. Burada da Onu da bir kısaca açabilir miyiz? Ben biliyorum ama hani geçten gayrimenkul sertifikaları gayrimenkul sertifikası aslında özelinde e, borsadan e, kupon biriktirerek bir ürün almak gibi. Hı. Yani şu borsadan gayrimenkul alıyorsunuz. sertifikasını borsadan alıyorsunuz. Aldığınız diyelim 100 tane gayrimenkul sertifikası karşılığı 100 metrekarelik bir konutu proje geliştiricisinden talep edebiliyorsunuz. Evet. Bunu da zaman içinde aldığınız için biriktirdikçe biriktirdikçe ve zamana yayıldığı için de enstrüman olarak daha kolay ve erişime ulaşmış oluyor. Kredi olmadan kendiniz yatırımınızda bu enstrümanla konuta erişebiliyorsunuz. Borsadan satın ala ala belki... Şunun gibi bir şey diyebilir miyiz? Nasıl? Şimdi Türkiye'de meşhur bir yastık altı altın var. Ne yapıyor insanlar? Çeyrek altın, çeyrek altın biriktiriyorlar. Sonra düğünleri olduğunda gidip onları bir bilezikle, bir beşi bir yerdeyle, bir, bir gerdanlıkla Doğru. değiştiriyorlar ve düğünlerini yapıyorlar, gerdana çeviriyorlar. Şimdi burada da biz aynı şekilde çeyrek altın, çeyrek altın gibi sertifikaları biriktireceğiz. Doğru. Sonra da gidip konutumuzu alabilecek Alacak. hale geleceğiz. Ya da çeyrek altınımız duracak yani. Evet, ya da çeyrek altınımız duracak. Bir karesi de olsa evet. bizim olmuş. Aslında evet. diğer tabirle de borsadan ev almak gibi evet. düşünebiliriz. <gülüyor> Peki biraz Ahmet Bey hafif tüyo verdi ama sizin bu çok ilgimi çekti. Yapacağınız kentsel dönüşüme yönelik proje büyük bir proje mi olacak? Dolayısıyla şimdi MHR ortakları, MHR GEO ortakları o projeye de ortak olacak çünkü. Tabii. Büyük bir şey mi olacak? Nasıl bir şey olacak? Şimdi tabii öncelikle halka açık bir şirket olduğumuz için, olacağımız için evet. bu işlemler sonuçlandığında ilk önce kapta duyuracağız biliyorsunuz. Evet. Onun da duyurmadan bu konuların detayıyla bahsetmek Tabii, doğru olmuyor. Kaptan sonra görüşebiliriz. Ayrıntı, ayrıntı ee, şöyle bir olsun. bilgi verebilirim bu konuda da. Biz e, dediğim gibi İstanbul Ateşehir bölgesinde kentsel dönüşümle ilgileniyoruz, projelerle ilgileniyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların da sonuçlandığında önce kapta sonra da kamuoyuyla paylaşacağız. Peki. Ee, ama böyle hani Orta halli bir şey mi, büyük bir şey mi demenizde bir sakınca olmazsa sanırım. Ee, Değerli SPK Orta uzmanları. başlayıp büyük projelere <gülüyor> doğru yol alacağız. Alayım. Orta ölçekli başlayıp sonra büyük projelere doğru yol alacağız. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir e, halka arz rakamları kaldı. İsterseniz yani evet biliniyor ama hani fiyat e, %25'i halka açılacak. Değil %25 mi? halka açılıyor. 12-13 Ekim tarihlerinde yani evet. Perşembe Cuma günü. Borsada evet. satış yöntemiyle eşit bugün dağıtımda. Başlıyor. Bugün başladı. Evet. Yarın, yarın, yarın devam edecek. Devam edecek. Devam evet, edecek. Bugün e, 10, 10 30, 30 13, 13 saatler arasında. Cuma günü de 10, 10, 10 30, 30 13, 13 saatleri, saatleri arasında. arasında. Normal borsadan kağıt alır gibi taleplerini gireceksiniz. Aslında siz alımınızı yapacaksınız. Biz onu talep olarak göreceğiz. Evet. Sonra da size işte 100 lot aldınız, 500 lot aldınız. Hı -hı. Kaç lot eşit dağıtımda düşecekse evet. sizin hesabınıza o kadar lot geçmiş olacak. Eşit dağıtımda evet. olacak. Evet. Evet. Dolayısıyla halkar sekmesinden değil, hisse alım sekmesinden e, işlem yapılacak. Hal Halkarzımızı yapıkredi yatırım aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Tabi bu borsada satış yöntemi olduğu için e, Ahmet Bey'in bahsettiği gibi normal bir hisse senedi alır gibi yatırımcılar oraya e, taleplerine girip alımlarını gerçekleştirebilirler. Yani Ayrıkımlara başvurduğunuz onlar sizi yönlendiriyorlar. Daha kolay. Bana da birkaç ee, tane geldi mesela. Evet. Bugün sizin halk arzla ilgili e, SMS geldi, duyuru geldi. Dolayısıyla e, isteyen yatırımcılar hal, e, aracı kurumları da e, Bu konuyla ilgili bir videoyu da arkadaşlarımız hazırlamışlar. E, sizle de paylaşırız. Yine Mehre GEO hesaplarından da takip edebilirler. Peki. Benim Korsan reklam soktum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki onu da ona sonra bakarız. Ee, benim sorularım bu kadardı. Evet. Unuttuğumuz bir şey var mı Ahmet Bey? Ee, ülkemiz için tamam. hayırlı olsun, sektörlerimiz evet. için hayırlı olsun. Hayırlı Ahmet, olsun. Bizim... Yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğimiz bir yapı içinde ilerleyeceğiz inşallah. Güzel bir halk arzı olsun. Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. katıldığınız için. Sağ olun. Efendim bir yatırımcı rehberi halka arz programının daha sonuna geldik. Bugün halka açılmak için talep toplamaya başlayan MHR gayrimenkulü masaya yatırdık. Genel Müdür Nurkan Kaçmaz ve 
Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar'la birlikteydik. Kendilerine yeniden teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.